ocupado ese cargo. Por eso, bueno, estamos celebrando el, el año Berlanga y yo no soy la persona más indicada para hablar de Berlanga porque a pesar de que creo que soy la persona que más horas, incluso su familia, ha pasado con él, pues eh, bueno, hemos discutido mucho porque Berlanga era muy quisquilloso y era muy puñetero, pero era maravilloso. Entonces yo aprendí con todas sus contradicciones a quererle, a respetarle, a admirarle, a, a, a odiarle y a todo. Entonces yo creo que es mejor que escuchemos a estos dos eh, maravillosos hombres que tenemos aquí porque ellos tienen un, una palabra mucho mejor que la mía y más cosas que decir que los dos lo conocen muy bien porque además... Eh, Manolo también es académico de esta pequeña academia y eh, Antonio podía serlo porque desde luego tiene tres guiones hechos películas, o sea que bueno, quién mejor que, que ellos para decir lo que quieran de Berlanga, porque ahora mismo Manolo me decía, ¿y aquí qué se dice? Digo, pues lo que queráis. Y lo que, bueno, ya, también lo has mencionado mucho en tu, en tu libro último, en, en rodaje, o sea que por algo te rondará la, en la cabeza Berlanga también. Así que adelante. Muy bien, pues ¿quién empieza? El más el mayor, soy yo, claro. Sí, claro. Bueno, pues efectivamente, eh, yo conocí a Berlanga en la escuela de cine, era un profesor muy atípico, en realidad no le gustaba dar clase, preguntaba cosas. Eh, nos, salía de, del aula y nos llevaba a una cafetería que había dado, a Marila, y allí pues, eh, nos ponía pegas, trampas, de todo. Eh, bueno, era un incitador, ¿no? Más que dar clase, era un, un incitador a que uno hablara y se explayara y él, él también, digamos, siempre, no digo, iba, siempre aprendía algo, pero siempre sacaba algo, siempre sacaba tajada de lo que sacaba la gente, ¿no? Sobre todo preguntar a la gente joven, a las chicas y tal, pues él, no digo que luego lo llevara al cine, pero algo, algo se llevaba para casa. Y, y bueno, fui a, la primera vez que fui a un rodaje, fue al rodaje del Verdugo, que era que era, que era eh, el primer rodaje que yo asistía. Eh, como ya he dicho alguna vez, cuando se estaban rodando el verdugo, nadie sabía que el verdugo iba a ser el verdugo, que luego fue... Yo creo que ni ellos, ¿eh? Yo creo que ellos no sabían. Eh, la censura, de luego, creía que estaban haciendo una comedia de humor típica de yo, aquello. Y, y ya que estamos con Novio a la Vista... Pues yo lo que tendría que decir antes de que siga Antonio es que mmm, Berlanga, yo creo que con un punto de coquetería siempre hablaba mal de, de Calabuch y de Novia a la Vista, sobre todo Calabuch, porque yo le decía, pues a mí me, gust a mí me gustaban, y es verdad, a mí me, me gustaban todas las cosas, porque cuando éramos pequeños íbamos al cine, había una tremenda diferencia entre la, la puesta en escena, la manera de hacer cine de Berlanga y de Bardem y de todos los demás, aunque solo fuera eso, aunque solo fuera eso, pues ya es agradecido. Yo he visto la película otra vez para no venir aquí en pelota y entonces eh, he visto que efectivamente hay siempre una voluntad de puesta en escena que no existía en el, en el, en el cine español. Pero él hablaba mal de, de Novia a la Vista, que evidentemente pues a primera, a, primera vista, a primera vista es una película un poco ingenua, ñoña a veces, ¿no? pero que desde luego lo que tiene es una, una voluntad de manejo de la cámara y tal, como no... Pues no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, eh, sigue un señor que corre por la playa, la cámara se detiene en un niño que está excavando bajo la arena, entonces de, de eso se pasa a otro sitio. Bueno, pues ese tipo de cosas eh, indicaban que Berlanga era muy bueno, si no un, un gran técnico, un gran creador de imágenes, cosa que a veces se le negaba, ¿no? Porque parecía que era más descuidado. No era descuidado para nada, para nada, para, para, para nada. Eh, esa película hoy en día... Eh, que, es, que puede parecer de, el tema un, un poco, no sé, un poco así, eh, que, no sé, que no, un poco ñoño incluso, eh, pues sin embargo tiene una especie de, de admiración por el cine naif, por el cine primitivo, que a mí me recuerda muchos, en muchos casos a Tati, que ha sido puesto siempre como, como ejemplo de una, de una cierta modernidad. ¿no? O sea que todavía hay muchas cosas que hablar de las películas que el propio Berlanga consideraba menores. ¿Antonio? Sí, yo estoy de, estoy de acuerdo con Manolo. Bueno, quería, al encontrarme aquí, no puedo olvidar que, que la vez anterior que yo estuve aquí fue el año pasado, a principios de marzo, el 10 de marzo, creo, presentando Beltenebros uh -huh. con, con Juan Antonio Porto. Y entonces, a lo largo de todo este tiempo, cuando te vienen este recuerdo de cómo eran las cosas antes, ¿no? eh, de, 
eh, siempre me acuerdo de aquel día, ¿no? Uh -huh. Era una cosa que decía José López Rubio, decía, cuando ha pasado una guerra, la gente habla de antes de la guerra y se da cuenta de que hay otro mundo, ¿no? <risa> Parece que, que hay otro mundo, ¿no? Parece, y, y nos despedimos esa noche, quedamos en que íbamos a vernos algunos de pronto y, y, y adiós, ¿no? Y por otra parte, también puesto a hablar de, de genealogía y todo eso, me alegra mucho de estar aquí al lado de, de, de Manolo Gutiérrez Aragón, por muchas razones. Yo, el, el primer año que, yo, que viví en Madrid, el año 74, que fue la primera vez que salía de, de mi pueblo, eh, yo lo que, una pasión que tenía era el cine. Yo quería ver películas incesantemente, y películas además con subtítulos y... Y ese año fue un año más corto académico porque empezó en enero y terminó en junio. Y, y ese año yo creo que vi más películas que, que en toda mi vida, creo que en toda mi vida antes. Iba a la filmoteca, a, a la calle Infantas, la filmoteca, ¿te acuerdas? Que estaba en la calle Infantas, la filmoteca nacional. Y ahí me veía las películas de aquella de la sangre del cóndor y las películas de, de Bertolucci. Me acuerdo que las películas de Bertolucci, cuando había una manifestación, cuando cortaba la manifestación, los espectadores protestábamos porque pensábamos que era la censura. Y, no, y era que la manifestación llevaba ya 10 minutos, ya llevaba Bertolucci 10 minutos de manifestación, entonces no hacía falta que se siguiera viendo la manifestación. Y ese año, ese año vi, no me olvidaré nunca, vi El espíritu de la colmena y vi Habla mudita, que es la primera película de de Manolo, que se estrenó ese año, ¿verdad? Sí, sí, en el 73. ¿No? Es decir, eh, eh, en mi... Y esa es un, una parte de mi educación como aficionado al cine, ¿no? que, que es una afición muy grande. Y este, esta película, es verdad, tú la, tú la ves, yo la había visto hacía tiempo y no me acordaba bien, y cuando la vi para, para venir aquí, por una parte te desconcierta porque dices, claro, es una cosa una, como eso, un, 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 un pastiche, ¿no? una película de época que ya se... Que, que, que también se nota la época en la que se hizo, ¿no? Y de pronto estás viéndola y, 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 y hay momentos y hay atisbos los que te das cuenta de que es una, digamos, una desviación estética hasta cierto punto, porque él había hecho antes, había hecho ya esa pareja feliz y, y, y bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? Pero hay, hay cosas que son muy absolutamente suyas, ¿no? Y voy a, voy a, voy a fijarme... En, en, en unas pocas, por ejemplo, una cosa que hay siempre en su cine es el, el, la evidencia de la crueldad de las relaciones sociales en lo, en, de las diferencias sociales. ¿no? Hay, en esta película hay momentos cuando, el, para mí lo que más me gusta es el principio, ¿no? el, el, el infante que llega ¿no? a, que le, a que le hagan el examen, hay un momento en el que el, el chico se va a examinar y se va a sentar en el sillón ese otro húngaro que le han puesto al, al infante. Entonces le quitan el sillón y lo ponen en la silla. Y ahí me acordé pues, de, de, del verdugo, de la boda en el verdugo, ¿no? cuando, cuando van a casar, están casándose y les están quitando la alfombra, les están quitando las velas. Es decir, la, la crueldad concreta de las relaciones sociales. ¿no? Eh, eh, hay otro momento que, que, que es completamente berlanguiano y, y yo diría que hasta de, como de Buñuel, que es la criada que viene del mar con una palangana llena de agua para ponérselo en los pies a uno de los generales, ¿no? Eso es completamente suyo, ¿no? Esa, esa cosa de decir es que la, la, la vida es esto, es decir, la, la desigualdad social es esto, está, no es una cosa abstracta, la gente la sufre en su, en, 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 a cada momento en la vida cotidiana, ¿no? Hombre, otra cosa que hay evidentemente es también la, esa cosa de la multitud, de la humanidad como, como rebaño como rebaño eh, eh, opresor, ¿no? Es decir, la, cuando tú ves todas las familias subiendo por esa colina para, para pillar a los jóvenes que no quieren crecer, ¿no? Ves ahí esas multitudes que, que están en otras películas de, de Berlanga, ¿no? Las la multitudes de, de, pues no sé qué sé, de, de, de la escopeta nacional o, o, o la gente que, que, que va en Plácido, ¿no? La, la, la multitud esta canalla de Plácido, ¿no? Es me parece que eso es completamente suyo, ¿no? Y luego otra cosa también que es el desengaño, ¿no? Es decir, que la vida, la vida es una putada, es decir, que, no hay, que las ilusiones esas cuando el final, el, 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 el chico con, su, con, su, con el nombre escrito y, y ella con el otro con el nombre de Federico, dice, la vida es esto, amigo, estamos jugando muy bien, es bonito esto y parece que estamos enamorados, pero ella se va a casar con el 
con el ingeniero, ¿no? Con este ingeniero insoportable, ¿no? Eso es también muy, creo yo, muy de, de Berlanga, ¿no? Es como esa, esa crudeza del final de, de Plácido, ¿no? Cuando sale el villancico ese y, y, y esta es la vida, la vida ha sido así y aquí no habrá, no me acuerdo cómo dice el, el, el refrán. Esta el vida no dice, hay caridad ni nunca la ha habido ni nunca la Exactamente, habrá. no hay caridad ni nunca la ha habido ni nunca la habrá, ¿no? Esa cosa dice, mira, esto es lo que hay, ¿no? Eso desde la izquierda se llevaba muy mal. Se llevaba muy mal porque era que la humanidad no tenía solución. Claro. Claro, por, eso, por eso siempre hubo un, un enfrentamiento, digamos, Berlanga y la, y la claro. crítica de, de nuestro cine, por ejemplo. ¿no? Claro. Cuando, cuando realmente Plácido es una, una, una gran película, pero, pero ahí, como tú has dicho, a Berlanga desde la primera película se le notaba lo que pensaba de, de, pues, no sé, de las relaciones humanas. ¿no? Sí, yo creo que él, él es un nihilista. Es decir, él, sí, sí. Tuve esa, ¿no? es decir, esa familia subiendo por esa colina ¿no? y... Y, y, y luego hay otra cosa también que es muy que es una ironía extraordinaria que es lo del imperio austrohúngaro. <risa> es decir, en 1918, claro, yo cuando veo una película, las películas de época, de la época que te hablan, es de la época en la que están hechas, nunca de la época de la que se supone que tratan. ¿no? Tú ves una película de época de, de hecha en los años 80 y tú ves los años 80, no ves la Edad Media ni ves la... Los roman, la época de los romanos, ¿no? Entonces tú esta, yo pensaba, digo, esta película está hecha en el año 53 y se desarrolla en 1918, tampoco hace, hace tanto tiempo, tampoco hay una diferencia temporal tan grande, ¿no? Pero se ve, yo pienso, la misma difer la diferencia que hay ahora mismo entre el momento que yo estoy viviendo, la diferencia te temporal con respecto al pasado me llevaría a los años 80. Tampoco se ve tanta diferencia, ¿no? En cambio, aquí se ve, claro, y piensa, dice, esto es el verano de 1918, digamos que es el último verano de, de la burguesía, de, de la Europa tradicional, ¿no? Eh, es el verano que, que, que va a terminar la Primera Guerra Mundial y creo que hay, hay un, un golpe de humor extraordinario que este pobre chico que se ha estudiado su examen furiosamente durante todo el verano y, y se, cuando, se lo sabe cuando llega a examinarse, pero ya no vale porque ya no hay ni imperio austrohúngaro, <risa> ni imperio zarista, ni hay nada. ¿no? Eso, también es, eso también es muy berlanguiano. ¿no? Y, y yo como cine, la última, los últimos planos me parecen, ¿no? el, el, el plano ese final de, tan, tan otoñal, con que se ve al fondo como una pareja, un coche, lo que sea, ¿no? dice, esta es la... Esto, esto es Berlanga, ¿no? Esta, claro, por eso, como dice Manolo, en, en aquella época de, 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 de películas con mensaje constructivo y todo eso, un cineasta así no tiene sitio, ¿no? Porque es, okay. es completamente... Yo no sé cómo es, pero es, es como un nihilista, ¿no? Es un, es un cineasta que tiene... Que no tiene... Sus películas no hay la menor fe en, en, en nada humano. Es decir, cualquier belleza se sabe que va a ser destruida, ¿no? Que va a ser... <risa> y y, y eso, eso me parece muy poderoso dentro de, 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 del tono de que es un tono que recuerda un poco a la codorniz y todo esto, ¿no? Así de, no sé, pero, pero ya te digo que, que veía yo mucho, mucho Berlanga de, de, de bueno, Berlanga de siempre, ¿no? El tono ese de, de comedia que siempre se le suponía, tono fallero, siempre se decía, ¿no? El tono fallero, que era sobre todo estas películas corales y tal ocultaba a veces una especie de tremenda amargura sobre el destino humano ¿no? y, y sobre, bueno, y sobre la, la imposibilidad de que, las, de que se arreglen las cosas entre el hombre y la mujer, por ejemplo. ¿no? O sea, que en esta película tan temprana, y que es una película además que se supone que es una comedia de Edgar Neville, que era un hombre, pues, no sé, muy de, de teatro de boulevard, pues sin embargo terminaba, que a nosotros nos sorprendió mucho, yo no sé qué años tendría yo cuando vi esta película, tendría 14 años, 13, no, no me acuerdo cuántos. Y, joder, las películas nunca terminaban mal, <risa> y esta película <risa> terminaba mal. Y las madres, me acuerdo que la madre de un amigo me dijo, ¿ves, hijo, ves? ¿Ves? Si en el fondo luego los que estudian y los que valen son los que nos gustan a las chicas. Le decía el otro para que estudiara, ¿no? O sea, que era, era una, una cosa que no se, no, eh, no, no se veía, porque, porque Berlanga en eso tenía ese lado 
eh, más eh, tremendo que, digamos, que el reflejar simplemente un cine testimon testimonial eh, de, pues, no sé, de reivindicación social o política, sino que tenía una, un, un lado eh, profundo porque era no solo, no digo ya la lucha de clases, sino la lucha de sexos, ¿no? O sea, a ver quién puede más. Bueno, pues son esas, son esas cosas que ahí quedan y que están en todas sus películas y que seguramente no se han estimado mucho porque por, por fuera pues tenía este aire que él mismo criticaba de, a veces de película rosa. No, Calabuch, que yo decía, joder, Calabuch es que tiene una apuesta, es muy, es muy, muy, es muy, muy, muy bonita de ver, ¿no? O sea, ahí salen demasiado oscuras, decía Berlanga. Entonces, eh, que yo no me acuerdo de los curas. En cambio, las imágenes de esta película, y he vuelto a ver ahora, yo las tenía totalmente frescas. O sea, son, son imágenes, claro, también era yo muy, muy joven, era un niño, y quizás las cosas se te quedan menos. Pero yo de esta película la recordaba absolutamente todas las, muchísimas de las, de las imágenes. ¿no? Y, y, y bueno, yo pienso que que en ese, en ese aspecto pues Berlanga tenía una, un, un derrotero muy especial que pues igual que siempre se ha dicho que la lucha de clases existe pues entonces yo siempre digo pues claro y la lucha de sexos existe y ahí está ¿no? ahora eso no es de muy buen recibo porque se nota una cierta como diría yo pues a veces misoginia o lo que sea pero pero eso está en lo profundo del ser humano y, y que en el año 53 un señor de Valencia ya lo sacara, no deja de tener cierto asombro, ¿no? Decía Antonio que las películas nos hablan muchas veces de la época en la que están hechas, ¿no? a pesar de la época en la que se ambienten. Eh, de todas formas, estamos aquí hoy eh, hablando de Luis ¿no? y hay ciertas de sus películas y, y, y ciertas cuestiones que pone un poco en cuestión que tienen absoluta vigencia. ¿no? O sea, no sé si lo compartís y por qué creéis que, que las películas de Luis siguen estando eh, plenamente vigentes. Hombre, yo creo que sobre todo la, el arte sobrevive porque está muy bien hecho. ¿No? Es decir, es que tú ves eh, eh, las películas de, de Berlanga y es que están hechas de una manera que además eh, están muy bien hechas y están hechas de una manera que oculta su propia, su propia maestría. Es decir, eh, eh, Berlanga no es un director que tú digas, mira este plano, como él no, él no subraya no sé lo que opinará Manolo, que, que sabe más de esto, ¿no? pero él no subraya su, su estilo, digamos. Él parece que está rodando como, como a barullo muchas veces. ¿no? Y de hecho, esas escenas, una cosa muy, muy de, de su marca, de su imagen, esa, como, como, como ese barullo humano en el que, como decía yo antes, de rebaño, ¿no? que se ve aquí en, la, en esta película con esos coches que se le rompe la rueda y, y la gente está idiota subiendo por la por la colina y cayéndose, ¿no? Eso es muy... O, o estos que van todos en esa barca que dice, Dios mío, pero si esta barca se va a hundir de un momento a otro, ¿no? Esa cosa así. Entonces, él, él tiene... Yo creo que cuando un director o un escritor o lo que sea tiene un estilo muy marcado, una manera muy marcada, eso envejece antes. Pero creo que, que Berlanga tiene, tiene un estilo tan... tan tan preciso, ¿no? tan poco enfático. Y luego también hay que decir, claro, que, que tuvo excelentes excelente escritores de, de cine cerca siempre. Y eso también es, eso es muy importante. Y yo creo que cuando alguna vez que los tuvo peores también se notó. Sí, sí, supongo. <risa> ¿No? Porque claro, el cine es una cosa, es una cosa colectiva. ¿no? A mí me, me llama mucho la atención una entrevista que, que vi con él que hablaba de la censura, de, de cómo la censura afectó a esta película, cuando decía que él había puesto una cosa ahí, que él pensaba que la censura iba a quitarla y que si no la quitaba, que la gente de la izquierda, de todo el mundo, se iba a poner, le, le iba a manifestar su admiración, ¿no? Que es cuando uno de los personajes dice, ya es hora de que tome el mando el poder civil. ¿No? Lo dice, ya es hora de que tome el mando el poder civil. Dice, eso, dice, claro, lo dice un personaje en una dictadura militar, ¿no? Dice, yo pensé que eso me lo iban a quitar los censores y que si no me lo quitaban iba a ser muy celebrado por, por, la, por la gente de izquierda o de... Pero dice, no se fijó nadie. 
Oh, Solí, vale. Solía pasar eso, ¿eh? Solía, claro. pasar, sí, solía pasar que lo que él pensaba que le iban a quitar, nadie se daba cuenta, supongo que porque estaba muy bien metido y porque estaba muy bien. Y en cambio, la censura se imaginaba cosas que no ocurrían y entonces iba como más allá y decía, bueno, pero esto es absurdo, ¿no? Solía pasar eso. Claro, y él decía también que en esta película la censura, en vez de quitar, había añadido. Sí, lo de los, lo de lo los de generales. Lo, cuando ¿no? se dice <risas> esa escena que salen las señoras diciendo, pero si estos no son ni militares ni nada. ¿no? Como diciendo, no vaya aquí a pensarse, claro. ¿no? Entonces, yo creo que hay dentro de todo, hay el desprecio absoluto que él sentía hacia cualquier forma de autoridad, está muy presente. Eso está claro. Eso está claro. No, la cosa de los militares aquí siempre era... Eh, la censura era extraña, unas veces salía por un lado, otras veces, otras veces por otro. Esto de los militares era muy serio. Esta, esta, esta cosa que hay en la censura cubana respecto a, a la familia Castro, que siempre dice, aquí se puede jugar con la cadera, pero nunca con el mono. Pues, bueno, entonces, eh, ahí ha pasado lo mismo, los militares nunca. Eso que hemos contado tan, tantas veces, que, que en, en películas que eran además casi pro régimen, como botón de ancla, eh, porque había la hija de un, de un militar que era, era muy fea, y entonces siempre dijeron, no, 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 la hija de un general no puede ser fea. Entonces, eh, bueno, pues eran estas cosas un poco tontas de la... De la, de la censura, pero que, que eran muy molestas para, lo, para el realizador, eran muy molestas porque, porque hacer un plano te cuesta mucho, cuesta mucho dinero y te cuesta mucho esfuerzo y también imaginación y talento, y entonces que te lo corten o te lo no sé qué, pues es una putada. ¿no? Y eso, eso pasaba continuamente. Yo a Berlanga siempre le oía lo mismo, ya sabrá igual. Cuando terminaba la película y se la cortaba, decía, voy a retirar el, el, voy a retirar el nombre, ¿eh? voy, esta vez sí que retiro el nombre. Pero bueno, no lo retiraba. Pero es verdad porque es que <risa> con todo lo que cuesta hacer un plano, pues simplemente que por un, un señor que pasa por allí, un burócrata, y entonces diga, no, eso no, porque... Um, bueno, Barlán además siempre se consideró un poco como aplastado por la censura de Franco y por la censura, digamos, por las ideas de, su, de la izquierda, ¿no? Entonces siempre se consideraba ahí como un sándwich entre, un, entre, entre unos y otros, con cierta razón, con cierta razón, porque tener en cuenta que, sí, ahora Berlanga pasa por ser un hombre que ha retratado la sociedad española desde un ángulo determinado, muy crítico y tal, pero eso no ocurrió siempre, eso tardó muchísimo para él, mucho, incluso después del verdugo, ¿no? Eh, cuando, se, cuando se le aceptó como un hombre, no sé, que relataba a la sociedad en un, punto, en un punto de vista pues seguramente muy lúcido y al mismo tiempo crítico, pero no se le, aceptó, no se le aceptaba y eso él lo sabía y lo llevaba muy mal. ¿Y cómo se manifestaba ese, dónde se manifestaba ese rechazo? Pues se manifestaba sobre todo en las revistas críticas, así más... Eh, pues, bueno, y en los ambientes, ¿no? En las conversaciones, en las mías, en la escuela de cine. O sea, a Berlanga se le toleraban las cosas, eso sí, caía muy bien. Eh, se le, era un amigo, pero siempre se le consideraba que era un, un, un humor que, bueno, pues ahí que se quedaba en el humor, ¿no? Yo creo que la gran sorpresa fue con el verdugo, que de pronto aquello... Es que el verdugo... Ahora parece, que, ahora parece que es que desde siempre el verdugo fue el verdugo, y no. O sea, se estrenó en el cine Rosales, que ni siquiera era un cine de la Gran Vía, en el, en la, en, en la, en el Festival de Venecia, donde fue, se fue recibido bien, porque luego le dieron un premio, el premio de la crítica, pero, quiero decir, pero la gente más se manifestaba en contra de Franco y en contra de la película, porque creía que la, las películas que venían de España pues eran películas franquistas. Entonces, es que aquello costaba mucho, Esto era muy duro, era, era muy duro. fíjate que lo cuentas muy bien en tu libro, que en el momento en que se hace el, el verdugo, lo que estaba pasando en España, ¿no? O sea, que sí, fue, sí, fue sí, muy sí. valiente hacer el verdugo en aquel momento. Bueno, es que hay un Berlanga de antes de, de conocer Azcona y otro Berlanga después de, de Azcona, ¿no? Eso, 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 está, eso sí que está claro. O sea, que yo sé, las ideas de Luis se le robustecen un poco gracias a la escritura de, de Azcona. Berlanga tenía la verdad devoción por Azcona, Azcona menos por él, pero, pero, pero vamos, era la verdadera devoción la que tenía Luis por, Az por Azcona y es que era verdad porque él encontró alguien que por fin podía, con el que podía escribir y expresar lo que él pensaba, ¿no? De las mujeres sobre todo, en eso no estaban de acuerdo. Y en segundo lugar, de, también la dificultad de que las películas encuentren su público. Además, hay, hay una cosa que yo no, yo la noté, claro, un, un aficionado, empecé a notarla 
eh, cuando se inventó el vídeo, el VHS. ¿no? De pronto había, pasaba algo que no había pasado nunca para un aficionado al cine normal. Y es que tenía acceso a todo el cine del pasado. ¿no? Igual que tenía acceso a la literatura. Yo cuando era niño y adolescente, recordarás las películas, las veía una vez, si las veías. Te leí, te leí yo me acuerdo leer el libro de, de, las, de, de Truffaut con Hitchcock. Y, y tú te bebías ese libro, palabra por palabra, pero la mayor parte de las películas no las habías visto. Ah. O las habías visto una vez y no te acordabas. Entonces piensa la, la, lo precario en realidad que era, que era el cine. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en... Eh, dice, ahora decimos El extraño viaje. ¿Cómo se estrenó El extraño viaje? De Fernando Fernández Gómez. ¿Cuándo se enteró alguien de que se había hecho esa película? Ahora se ha reeditado El mundo sigue. Esa película yo creo que no llegó ni a estrenarse. Yo ¿no? creo que sí. Bueno, se estrenó de mala manera. No, entonces, quiero decir que, que nosotros retrospectivamente vemos la secuencia histórica con, con una sensación como de, de orden, ¿no? Dices, pero esa secuencia no existía. Si la, las películas desaparecían, si llegaban a verse un poco, ¿no? Porque además las películas españolas no le gustaban a la gente. ¿No? ¿Tú te acuerdas cuando, cuando yo era niño, las películas españolas en blanco y negro, la gente no quería verlas? Porque decían que eran de llorar. ¿De llorar? Sí. sí Esas, las la mexicanas, había películas que indignaban a la gente, que eran las películas que acababan mal, por ejemplo. Pero fíjate esta. Eso, eso producía, yo me acuerdo una, una expresión que había cuando yo era niño, que decía, es que al final muere, nosotros al protagonista le decíamos el artista, no sé por qué. Si esa película es una mierda, hombre, muere el artista al final. ¿no? Una, una película que muriera el artista al final era una cosa despreciable, era una cosa que provocaba. ¿no? Entonces, había. Y, y, y es un cine con, con. Y eso Fernando Fernández Gómez lo ha explicado siempre muy bien en su memoria, en sus artículos. ¿no? Es decir, la, lo precario de este cine, ¿no? la, la, la dificultad, precario, la dificultad de, de, tener, de que llegue a tener espectadores, de que. No, eso es una... te hace amar más a estas películas y a esta gente. Dice, esto está hecho contra corriente, esto está hecho sabiendo que probablemente nadie te va a hacer caso. Pero posiblemente... ¿Dónde sacan la moral? Por eso ahora tenemos la suerte de poderlas revisar y de Hombre, poderlas claro. ver y de analizar todo esto que... Y eran películas además que ahora se agradece el nivel de producción. Entonces, a, a, a esta, esta película, tú solo os hablas mejor que nosotros. Eh, le cortaron el rodaje. Para cuando, un, cuando a un realizador se le cortaba el rodaje, ese, ese era el, el fin, ¿no? El, el infierno. O sea, que alguien que se pasaba de días o de semanas, entonces, dice, a fulano le ha cortado el rodaje. ¡Joder, no, hostia! No vuelve a levantar cabeza nunca, ¿no? Pues esta película, el, el productor le cortó el rodaje. Hay tres sea. directores de fotografía, que eso ya es sí, sí. cambiar de director de o sea, fotografía. Se se hacía, pero sin embargo, el, el, el look de producción de las películas de la época, las la buenas y las malas, era muy, yo no, siempre lo, lo miro ahora y lo encuentro muy aceptable, ¿no? sí. porque o sea, las películas tienen suficientes planos, cosa que, ¿no? que muchas veces las películas española españolas le faltaban planos, ¿no? pues dicen, es que no está contado del todo. Estas películas estaban, estaban, estaban contadas. Bueno, para, para, mí estaban fue un lujo, contadas. para mí fue un lujo trabajar con Matas, Azcona y Berlanga a la vez. Sí, Aquello sí. era un lujo total. Yo me doy cuenta ahora porque no se repite eso. O sea, tener, no. tener esos planes de trabajo, por ahí Bien. está José Cho, también, 12, 13 semanas de rodaje. José Cho tenía la culpa porque José Cho <risas> era el que hacía un plan, enseñaba a uno al productor y otro al director y ahí traficaba entre ellos dos. No, José Cho, ¿dónde está José Cho? Sí. Creo además, un poco en referencia también a lo que decía Sol, que con el director de producción de Novio a la Vista, Miguel Tudela, eh, no se llevó muy bien Luis y llegaba a decir que, que generaba un clima, un clima histérico en el rodaje. ¿Cómo era él? ¿Qué, qué necesitaba de los equipos? ¿Cómo él era en, en, el, en el set? Hombre, yo lo que pasa es que como tuve la suerte de, de, de coincidir con un muy buen productor y con unos guiones muy bien terminados, no viví esas situaciones. Nosotros formamos un equipo que le duramos cuatro películas, es los, tres, los tres nacionales y la vaquilla, eh, que, mientras duró Azcona también, 
que lo que peleábamos mucho y, y con Matas también discutíamos mucho era en la preproducción por conseguir ese plan de trabajo y ese presupuesto que era el que Luis necesitaba. O sea, y ahí peleábamos a muerte. En la vaquilla estuvimos a punto de irnos con otro productor. Luego no nos fuimos porque, porque al final Matas nos dio lo que queríamos todos y lo hizo. Pero ahí discutíamos mucho y luego el rodaje era una balsa. Era una balsa para nosotros, para el equipo. Era una balsa porque teníamos lo que habíamos pedido y lo que necesitábamos. Luego ya venían los problemas esos de tiquismiquis, que eran muy divertidos y nos reíamos mucho, pues con los actores, que él se enfadaba mucho cuando un actor le preguntaba qué tenía que hacer, decía, yo ya te he elegido, yo ya he, ya he cumplido mi, mi trabajo porque te he elegido, tú ahora haz lo que quieras. Era mentira, porque claro, hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, y Luis presumía de lo que no tenía, o sea, esa, es por eso, Luis presumía de que no le interesaban los actores y era mentira. Lo que pasa es que él se, se buscaba la fórmula para que el actor hiciera lo que él quería sin tenerse lo que decir, que era muy listo y daba muchas vueltas a las cosas. Entonces, cuando un actor hacía una cosa que no le gustaba, decía, no, ah, prueba de otra manera. Y al final hacía lo, lo que él quería, pero nunca le daba instrucciones. de decir Porque él además siempre pensaba que a lo mejor el actor le sorprendía, que es lo que él quería. Decía, no, si tú eres actor, tú improvisa, tú haz... Y todo eso, pero vamos, yo en los rodajes, el equipo técnico con Luis nos hemos llevado muy bien. Siempre. Creo que a ti te cogió la buena época. Pero... Sí, 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 <risa> ciertamente. No, no, se, lo estaba, se lo estaba diciendo ahora Antonio, que es que bueno, que eso fue, es irrepetible. O sea, ahora mismo yo no, no entiendo, no, no concibo que haya los películas. Los que más sabe José Chu, no sé dónde está José Chu, pero bueno, ah, había bueno. rodajes infernales, pero sí. infernales, que se convertían en una tortura para todos. Sí. Y, y esos abundaban más los, los, los infernales que los sí, buenos. Sí, sí, pero vamos, que a mí es verdad no? que me cogió la buena época. Pues porque, porque era todo muy precario. Tú ten en cuenta que cuando llegaba el sábado y había que pagar a los técnicos y artistas, muchas veces decían, no, este, esta semana no hay dinero. Bueno, pues ya empezando por ahí, ¿no? Y, y era, era una manera de rodar muy precaria. Lo que pasa es que había muy buenos técnicos y España tenía un, un, un nivel, digamos, de, de producción, como no tenía, yo qué sé, en aquella época, eh, Alemania, por decir algo, ¿no? Había muy... muy el, el sistema de los técnicos, lo que sabían los técnicos, los de, los de laboratorio y tal... Era, eran muy buenos los, los, los decoradores, los que hacían el, los yesos, los que pintaban, los de, bueno, el sonido era otra cosa, pero, o sea, era, eh, era, era gente, era gente muy, muy buena y, por lo tanto, el, el nivel de producción era bueno técnicamente, pero muy precario económicamente, entonces se, se pasaba puta, o sea, si no cumplías el plan, si eso era un horror. Pero Luis, ves, en, en las películas que yo he hecho con él jamás se ha pasado en el plan de trabajo. Es verdad que porque lo habíamos discutido mucho antes y lo teníamos, pero él cumplía el horario, cumplía el plan de trabajo perfectamente. Claro que tenía un plan de trabajo muy amplio y muy bueno y lo habíamos peleado y Matas cumplía. Porque Matas cuando decía, tenéis esto, nos lo daba. O sea, yo no tenía que discutir, aparte que yo llevaba pues, mi calendario, mi, mi previsión de pagos y, a, y el ingreso estaba en el banco. O sea, yo no he ido jamás una semana diciendo, no voy a tener esta semana dinero para no pagar. Es que, no, es no que me tú eres muy, eres muy joven. <risa> bueno, eh, ya no tanto. Luis también decía, en relación a lo de los actores, que que no les daba indicaciones para que se pusieran nerviosos porque era la única manera uh -huh. de que perdieran los tics. Entonces, uh -huh. eh, era cuando realmente eh, 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 hacían su papel como debían hacerlo. ¿no? Eh, en relación, hemos hablado de, de cómo era Luis en ese entorno de trabajo. Manolo, Antonio, no sé si vosotros le tratasteis en, en el trato cercano ¿no? y, y qué destacaríais de él como, como persona. Bueno, yo lo tenía demasiado cercano, Antonio, es el que quizá... No, no yo tuve, lo traté muy poco. ¿Poco? Sí. sí. Bueno, bueno era, él era coqueto simpático, eh, y sí, él armaba siempre un poco de barullo a ver qué salía, a ver qué pescaba en el barullo. ¿no? Eh, pero vamos, quizá una de las cosas más complicadas del cine, el cine siempre es un caos, por naturaleza. Entonces, él, él, en medio del caos, intentaba ordenar aquello eh, después de haberle provo provocado el, el, el era un liante el, el caos, y entonces ¿no? nos, nos ponía a todos como al, al, sí. al, al no máximo, se, eh, pero perdona, para sacar el máximo de nosotros y, y, y lo conseguía. Y, ¿Y no se parece un poco a la manera de rodar de Fellini, por ejemplo? Pues no lo sé, porque con Fellini no he rodado, con Berlanga no, lo, que sí, esa, lo que sí pasa esa... es que todo estaba previsto. O sea, con esos planos secuencia donde que parece que hay un barullo tremendo, es un barullo perfectamente organizado. Claro, o sea, un perfectamente barullo... organizado. Eh, las películas, yo no sé por qué tenía fama Berlanga a veces de cierto descuido de puesta en escena, porque hay una, una película como es Plácido, por ejemplo, que es una película, una puesta en escena extraordinaria, mucho mejor que, toda, que todas las demás, pero esta, que al fin y al cabo es un primerizo, 
y porque allí el técnico se suponía que era Bardem y que Berlanga pues, ahí venía de las naranjas. Entonces, entonces, sin embargo, tú lo ves y, y primero, es una película fresca ¿no? y, y medida y muy, muy, y muy pensada. Eh, y, desde, y desde luego hay películas como, como Plácido que si se analizan en una moviola pues hay, muy, hay, mucho, que, hay mucho que ver. Uh -huh. Más que con el verdugo. ¿eh? Plácido es una cosa tremenda, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? Es una, una película que, que yo la veo con mucha frecuencia y dice, ¿esto cómo puede ser? Pues <risa> organizándolo <risa> todo esa, mucho. Es, <risa> pero eso tanto es el Kassen, ¿no? El personaje de Kassen. Pues sí, sacando ahí ¿no? de... En el banco, cuando, cuando va el hombre con su letra y ves que le importa una mierda a todos los funcionarios, a todo el mundo, que este pobre hombre va a perder su motocarro, ¿no? <risa> es una cosa... No sé, es una película prodigiosa, ¿no? Yo, yo, yo no sé si tiene, digo, fuera de España el, el reconocimiento que merece, ¿no? Pero una película, bueno, no, 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 sé. no sé, exactamente. <risa> Pero bueno, sí, el, el tener en cuenta que es que había pocos directores españoles que hicieran coproducciones. Las coproducciones ayudaban mucho porque el, el coproductor francés en general o italiano también exigía un nivel de, de calidad, ¿no? Entonces, el productor español no podía entregarle al, al italiano una, una película mal hecha o algo así. O sea, que eso protegía un poco. Y Bardem y Berlanga, Bardem sobre todo con, con, produ, con, produ, con producciones fran, eh, francesas y Berlanga con producciones italianas, eso servía un poco además de cara a la censura y tal. Tenían que hacer más, 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 más concesiones. El, la, el tipo de puesta en escena de Berlanga era más mediterráneo y más de la escuela italiana, por decirlo de alguna manera, y el de quizá el de Bardem era más americano, ¿no? Más de bueno, eran, eran pero vamos, eso, eso ahora, esa manera fresca, un poco impresionista de, de rodaje, pues eh, se agradece mucho y ha permanecido mucho, no sé, mucho mejor que una realización más encorsetada ¿no? de otros realizadores. No había eso, vista, eso se nota muchísimo. ¿eh? No había la vista, además, al hilo de lo de las coproducciones. Es una coproducción francesa y creo que merece la pena contar eh, la intrahistoria de, de por qué no la protagonizó la que luego fue una de las leyendas del cine europeo, ¿no? Brigitte Bardot. No sé, Sol, si tú quieres... Sí, bueno, pues porque Brigitte, yo vi en, ahora, al recoger las cosas de su casa y llevarlas a Filmoteca y todo esto, él guardaba todavía las fotos del, del, de las pruebas, del, 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 del momento de hacer el elenco, que, que era Brigitte Bardot, con una, pues de la edad de esta niña, de, de José Tarbó, con una blusita, con un, una cosa ingenua, ¿no? Y entonces eh, Luis se enamoró de aquella, vamos, quería aquella chica para, para la... Y, y Benito Perojo no la quiso esperar porque tenía una semana eh, de, un, de retraso, te, estaba comprometida con otra película o con otra cosa y no la quiso esperar. Y luego Berlanga odió a José Tarbó ¿no? porque decía que no le gustaba nada, él estaba pensando siempre en Villibardo. Es verdad que, que fue Perojo el que no... Sí. Yo lo contaba a él, Berlanga, sí. ¿no? Que no, que que no. Muñoz Molina. Él ha comentado que eh, Berlanga siempre se rodeó de escritores de cine y que eso ha hecho que sus películas permanezcan. Tres de sus novelas han sido llevadas al cine y usted nunca ha participado como guionista. ¿Por qué? Amigo. Gracias. Porque yo tengo mucho respeto al trabajo, de, al trabajo del que escribe para, para el cine... Y porque yo, si he escrito la novela encima, escribir el guión ya me parecería un tormento. <risa> Alguna vez me lo pidieron y, y cuando era más joven, tenía menos experiencia, estuve, trabajé un poco, pero yo me di cuenta que eso era un horror para mí. Porque tú cuando terminas un libro lo que quieres es olvidarte de él. Lo último que quieres es volver al libro y escribirlo otra vez, de otra manera. ¿no? Y yo soy muy... Mi afición al cine me hace, como te digo, muy respetuoso de del mundo del cine y del lenguaje del cine, ¿no? Entonces... Has hecho muy bien en no meterte en un guión de tus propias novelas porque acabarías muy mal. No, y porque ya te digo, me parece... No sé si acabaría bien o mal, probablemente mal, pero me parece... Es como un, una redundancia insufrible sí, para sí, mí. Sí. ¿no? Es decir, esto ya lo he hecho. ¿Cómo voy a volver a esto? Entonces yo... Y además eso tengo la suerte de, de que eso me, me, me permite una distancia muy como aficionado, porque a mí me gusta mucho la película. Entonces yo quiero, y yo sé que la película es de su director, igual que la novela es mía, ¿no? Entonces, cada uno en su, 
en su terreno, ¿no? Y porque creo además que escribir para el cine es una cosa bastante específica, no sé lo que pensará Manolo, que, que cultiva, que se mueve no, yo por, lo que creo es por que varios siempre, territorios hombre, distintos. Eh, claro, Antonio es un caballero, entonces eh, yo no le voy a preguntar nunca qué le parecen las adaptaciones de sus novelas. Eh, pero bueno, siempre hay dos actitudes, una muy sensata, que es la que tiene Antonio, y otras como las de Marsé, que después de, de que siempre le parecían horribles, todas las y lo decía. Y otros que le parecían horribles, pero no decían, no decían nada. Como más que Montalbán, que decía, bueno, es otro mundo, es otro mundo. ¿no? Pero, pero vamos, yo, yo no sé, yo si hubiera tenido que adaptar, yo creo que es preferible adaptar, si hay que adaptar novelas, novelas de escritores muertos, porque así no te dicen nada. <risa> así no te enfrentas a nadie. <risa> pero fíjate, el año pasado cuando hicimos aquí la presentación esta, para mí fue una experiencia muy curiosa en ese sentido, porque eh, yo hacía la película, no la había visto prácticamente desde el estreno, ¿no? De Beltenebro. De, de, claro, es que and, ahora pasa mucho tiempo cuando pasa el tiempo, ¿no? No es como antes, que pasaban cinco años o cuatro, ahora pasan treinta, ¿no? Entonces yo no había visto la película, no la había vuelto a ver. Y cuando la volví a ver, y aquí Manolo, aunque no me lo pregunta, lo voy a decir, a mí me pareció una película muy buena. Sinceramente me, me, me pareció que había mucho cine en esa película y que había cosas, había libertades que se había tomado Porto y Camus y Pilar Miró, que me parecían, por ejemplo, hay una libertad que se tomaron, era que una, una parte de la novela transcurre en Florencia y ellos la situaron en Cracovia. Y la parte que, es, que se desarrolla en Cracovia es impecable. La pega que yo le veía a esa película es que los protagonistas estaban en ella como de, como de paso, ¿no? porque no, yo creo que no se enteraban bien de... No, para ellos no, a ellos no les importaba tanto a, 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 este, a Tennant Stamp como a Patsy Kensit. Esta era una historia muy española, muy sombría de, de resistencia y de antifranquismo y de sufrimiento español sombrío. ¿no? Entonces estos estaban un poco de, de campo. Yo creo que eso, eso, el, el, ese casting, el, el elegir a esos a esos actores con la esperanza siempre ilusoria de, de que eso va a atraer un público internacional, creo que eso perjudicaba la película, ¿no? Porque tú los veías que ellos no... Y, y los otros todos estaban estupendamente, ¿no? Pero me fue una, una cosa muy bonita para mí, me, fue una alegría que me llevé, ¿no? Es decir, no, no todo van a ser desengaños y... Y pena, ¿no? Digo, pues, qué bien está esta película, ¿no? Si hay alguna pregunta más. Eh, ya para ir terminando, eh, a Berlanga le concedieron el premio Príncipe de Asturias eh, de las Artes por su análisis crítico y sonriente de, de la sociedad española. No sé si consideráis que su legado tiene continuadores, ya sea en el cine, en la literatura. No sé, tú qué opinas. Bueno, yo creo que él pertenece a una tradición española, muy que es la tradición cervantina, ¿no? que es la tradición del, de la comicidad amarga de la vida. ¿no? Es una, una cosa que está mucho, en, que además yo creo que se corresponde mucho con un país como este, ¿no? ¿Qué otra actitud va a tener ante la vida si no es No sé, vamos. Sí, la verdad, hay, muy, hay muchos directores que se reclaman de Barranca, ¿eh? Menos que se reclaman de Bardem, pero, pero también. También yo creo que eh, eh, imitar a, a Berlanga es muy difícil. Es como, es una cosa que decía Woody Allen de la decía de Buñuel y de Thelonious Monk, ¿no? Que él decía que había directores o artistas a los que no se puede imitar y si lo imita, está haciendo un pastiche que te va a arruinar a ti sí. mismo, ¿no? Entonces... <risa> Un, un artista como Berlanga, por esa, por esa naturalidad sin énfasis que tiene, es muy difícil de imitar. El amaneramiento es mucho más fácil de imitar. ¿no? Si ves un tío con unos planos y unos contraplanos trágicos y todo eso, eso, eso pero, pero esa naturalidad tan desarmante ¿no? que, que dice, ¿y esto cómo está hecho? ¿no? Que, parece que, que parece que no es cine, que es como que la vida que va desarrollándose ahí. ¿no? Eso es muy difícil. Es muy difícil de imitar, pero eh, 
continuamente yo creo que ponemos la televisión y, lo que, y, y hay situaciones de la vida real que remiten a, a lo berlanguiano, ¿no? No sé si es una suerte, una ventaja, una, una desgracia. ¿no? Es como pensar que, que, que las pinturas negras de Goya nos siguen retratando. ¿no? A mí me gustaría terminar. Eh, mencionaba Sol en la presentación eh, que ambos sois eh, académicos de la Real Academia Española y hace unos meses recibimos la, la feliz noticia de que por fin el término berlanguiano eh, se incorporaba al diccionario de, de la Real Academia Española. Entonces me gustaría, eh, se ha dicho que esa eh, definición eh, queda un poco estrecha, ¿no? o sea, es decir, porque al final no deja de ser una definición bastante evidentemente académica. Entonces no sé Sol si quieres darnos tu definición de berlanguiano y terminamos con Antonio y Manolo. Bueno, mi definición de berlanguiano pues es... Eh... Eh, cualquier situación que puede parecer eh, contradictoria, irreal, absurda, pero que al mismo tiempo es lo más, eh, eh, lo más eh, evidente que, 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 que nos puede pasar en este, en este país. Algo, algo muy español, es una forma completamente eh, normal, de, de una situación totalmente normal en, en este país, es muy, muy español. Entonces, ¿Eso no se puede poner en un diccionario? No, claro que no. <risa> Por eso es vuestra definición personal. No, no, la, 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 hombre, además es que las definiciones académicas se tienen que parecer, o sea, la Langia no tiene que ser como la de Barogiano, eso, ¿no? Eh, no, una definición no, porque una definición de Berlanga no, no, no me parece que tenga eh, eh, mucho sentido. Desde luego, él retrató una época como ninguno y seguramente para para hablarnos de esa época de, de la historia de España, pues ver las películas de Berlanga es el, un, un testimonio muy, muy contundente, ¿no? O sea, que eso, eso ahí, ahí queda. Y luego era un director con una personalidad, tú ves un trozo de una película y sabes que es de Berlanga, ¿no? Igual que pasa con las de Buñuel. Bueno, pues eso, eh, eso de un hombre que no quería tener estilo y que no, que, y que no quería eh, ser pomposo y esas cosas, pues tiene mucho mérito porque, porque evidentemente se nota enseguida que, lo, que, que las cosas de Berlanga son berlanguianas. ¿no? Antonio, no sé a ti a qué te remite el término. Bueno, yo hablaría de lo que he hablado antes, como una, una naturalidad entre amarga y compasiva, ¿no? No sé. Eh, y luego hay, hay, es de esos artistas que, que de pronto parece que la, que la realidad, como tú decías, se parece a ellos, ¿no? No sé eso cómo se hace, pero dice, esto parece de Berlanga, ¿no? Cuando, no hay muchos artistas de los que pueda decir eso, ¿no? Pero luego. Entonces, dice, no sé si es que, si es que el, el, la, ha influido a la, sobre la realidad o que ha tenido un, un talento para, sí. para absorberla, ¿no? Pero, Además, ese es un talento que, que yo creo que es inconsciente, ¿no? Sí, yo creo que el, el, los mayores méritos de un artista no, pocas veces son conscientes, ¿no? Entonces, él, desde su posición tan rara, porque además era un hombre sin... No, no era un hombre que tuviera como grandes preocupaciones sociales, digamos, ¿no? Consciente. No, no era, era un individualista. Era un, uh -huh. Pero esa, una persona así, de pronto, tiene más capacidad para retratar el mundo que otro que, que parece que está muy comprometido con, con el mundo, ¿no? Quizás porque lo hace sin, sin, sin categorías previas, ¿no? O sea, quizás porque no está proyectando sobre la realidad. Y tú a, a Bardem muchas veces ves que está proyectando su, su discurso político sobre, sobre el mundo, ¿no? Y Berlanga parece que no está proyectando nada, que está poniendo como el espejo ese estendaliano. Esto es así, ¿qué vamos a hacer? Pues quizá precisamente por eso Berlanga se reivindicaba como apolítico, ¿no? Nos quedamos solos. Hombre, no, a ver, Bardem les creó a, a Fernando Fernán Gómez y a él el partido anarquista porque es independiente. Se lo creó a ellos dos porque no coincidían, porque no querían identificarse con nada. Y entonces, bueno, cuando después quisieron integrar a una tercera persona, ellos ya se borraron porque dijeron que tres eran muchos. Entonces, bueno, eran dos individualistas, tanto Fernando Fernández como él, tremendos, ¿no? Pero yo ahora, 
el, el estilo de Berlanga, precisamente para mí, pues puede estar en eso, en que no tiene un estilo estético, técnico, a pesar de que se hable mucho del plano secuencia y de todas estas cosas, pero yo creo que su estilo es profundizar en el interior de los personajes y eso lo consigue. O sea, en, en ese, y además, no, no haciéndolos ni, ni muy buenos ni muy malos, o sea, todos tienen sus miserias y sus grandezas y, y profundiza mucho en, en, en la idiosincrasia del, 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 de la persona, ¿no? Yo creo que ese es el estilo de, de Berlanga. Y, luego, y, y, y el ser humano aplastado por circunstancias inhumanas. Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿No? Que, por... eh, que el pobre Nino Manfredi, ¿no? Y, y Kassen y, y tantos otros, ¿no? Dice, ahí está, eres, eres como una oveja, ¿no? Eso, yo creo que eso es una, una cosa muy suya. Yo creo que con el tiempo, cuando has visto mucho las películas y todo eso, es una cosa que te queda, ¿verdad? Es decir, sí, queda, queda, eh, queda. Esa persona desvalida, al, a que machacada por, por la indiferencia, por la, la burocracia, la burocracia la simple negligencia, ¿no? El, 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 sí. No sé, eh, eso es incomparable. ¿no? Mm. Pues seguiremos a lo largo de todo el año redescubriendo las películas. Ahí, ahí, Vamos a... Con la intervención de... Eh, Juan, sí, con la intervención de Juan Mariné. Muchas gracias. Este era el problema. Yo soy un señor que he pasado por bastantes fases en la, en la, en la historia de España, en el cine de España, en todo... Y yo he estado en el frente bastante tiempo y raramente en dos frentes distintos. Esto parece muy extraño, pero si y estudiásemos un poco lo que ha sido mi historia y por los sitios que he tenido que pasar, parecería extraño. Es decir, he llegado a estar hasta, hasta en Argentina durante la guerra y he estado en muchos sitios. Bueno, pero lo que sí no hay duda es que en, en España se ha creado un estilo berlanguiano, aunque nosotros no le demos interés, no le, no le demos fuerza. En cambio, ha, tenido, ha llegado a crear estos... Estos grupos de producción han llegado a crear grandes núcleos de producción hasta el punto que yo en varias veces y en distintos países en los que he estado se agotaban las localidades de nuestro cine. Ha llegado a interesar hasta ese punto y a oír hasta conferencias de una señora que quería ver una determinada película, yo no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, pero esa señora dice, es que yo que he venido de Bélgica para ver esta película, y pues no, ahí, entrada, no. ¿y cómo podemos hacerlo? Y entonces llegaron a un acuerdo la señora que quería ver la película, y la taquillera, a que la taquillera se trajese de su casa dos butacas, pagase las dos butacas y pudo así entrar a ver la película que ella quería. Pues eso es berlanguiano, totalmente berlanguiano, Juan. Muchas gracias a todos. Como decíamos, gracias Juan. Seguiremos celebrando el cine de Berlanga a lo largo de todo el año. Gracias por vuestra presencia. Gracias.